Вітаю вас, шановні глядачі. У нас сьогодні баталія. Планується 2 на 2. І зараз ми покажу вам цікавий момент, як супротивники вибирають собі нації. Бачимо Іспанія, Баварія. Мій сьогодник націю не обрав. Я взяв Саксонію проти Баварії, само собою. Прусія, Угорщина і запускають. Ну, це називається просто свинством. Буквально в пару секунд, якщо ви суперника ви там має вас там певну націю, то само собою ви берете націю ту, яка е, може контрати іншу. А ось так за секунду до запуску це є просто неповага до ваших опонентів і так далі. Ну, будемо маємо в Саксонії, будемо думати щось робити. Так, в мене перший тупняк. Я наставив так багато шахт, що тепер не можу поставити банально ринку. Так, давайте також кудись вас зараз відправимо. Так, і давайте риночок так само. Ну, ми майже в ближньому куті. Наш союзник дуже краще розташований. Потім глянемо, що там в нього взагалі донація буде. Для прикладу. Ну, проти Прусаків. Нам є що тут так чим зайнятися. Прусія та Угорщина. Одна має далекострільних сакеїв та далекострільну кавалерію. Це треба дуже сильно враховувати. Ну, єдиний плюс, що в нас є артилерія та ще й дешева. Це великий, на мою думку, плюс. А це плюс загальний, скажімо так, для всіх. Так, щось я не бачу четвертої золотої шахти. Її або немає, або що. Так, давайте кинемо на розвідку пару селян. І заодно пару барабанів наймемо. Ну, так як ви замітили, я почав робити піку. Пояснюю чому. Тому що є Прусія. А Прусія дуже, скажімо так, хороша своєю кавалерією швидкою. І поки я ще не роблю цих, боже, яких мушкетерів 18 століття, ще прийде чимало часу. Так, давайте закладемо ще пару млинів, щоб потім з цим не бавитись. Так, все-таки четверта шахта є. Так, щось наш союзник там написав толком. Але це все зараз на даний момент не актуальне. Так, і ми знайшли, до речі, золоту шахту остатню. І так само ще й залізну. Наша шахта, на жаль, дуже далеко є і придеться ставити більшу фортецю. І без цього буквально нікуди. Так, вас давайте сюди. І давайте глянемо, хто при нас хоча б стоїть. Бо нам це вкрай важливо бачити. Так, плюс барабанщики. Так як у нас є захоплення буквально всього, крім селян та міських центрів, треба це також враховувати. Так, сапфіру апнемо, давайте поставимо ще другу академію. Так, селян закинемо всередину. Усіх інших до роботи. Так, ну давайте підемо краєм, що робити. Що у нас раніше ніж треба не застрелили. Так, не забуваємо максимально територію освітлювати. Шкода, що наш союзник цього не робить. Бо це може з нами поганий жартик зіграти. Так, апнемо їжу, апнемо камінь. В принципі, можемо поставити додатковий міський центр. Що ми зробимо в першу чергу. Так, та перехід століття трошки ранувато. Ще в нас немає потрібних, скажімо так, ресурсів по їжі. Хоча можна було б наторгувати. Але сильно погоду вона, на жаль, не зробить. Так, ми ще нікого не здибали. Так, ну давайте беремо, прокачуємо їжу. Запускаємо четвертий міський центр. Так, тут візьмемо трошки зрошування. І давайте будемо ставити перші стайні. Ідеально було б поставити взагалі їх три штуки в'яти під кову. Це би само собою збільшило сильно. Так, що там таке робиться? А, стоп. Так, нашого вже вбили. Але прийшла Саксонія. І швидше всього, що це, мабуть, таки не розвідка, хто де стоїть, а саме насилає він шпигунів. А якщо до вас посилають шпигунів, це, це вже вельми сильно погано. Так, ну давайте 
Ось так поставимо першу стінку. І зразу будемо ставити максимально замуровуватися. Так, це у нас є. І ось таким чином замуруємо буквально всі свої шахти цього шпигна. Зараз замуруємо, щоб він далі не поліз. Так, де цей шпигун? Бачимо, вибрав опонент мій колір і роби, що хоче. Я цей колір роблю, тому що пояснюю одразу. Тому що маленький загинем з 15 плюс-мінус гренадерів. Якщо поставити його боком карти, він незамітний і можна зайти і хай наробити шкоди опоненту. Тому я переважно беру цей колір. Так, ап на їжу ми взяли. Так, качнемо трошки ресурсів. Золото в першу чергу. І будемо зараз трошки будуватися. Так, ми давайте на золото, на золото. Так, ще б наш союзник свій час замурувався. Залів було б супер. Так, три стайні, під кого є. Бажано було б перейти в століття. Ну і кидати на те, щоб замурували нашу фортечку. Так, ніби нікого немає. Так, вийти з фортеці ми не можемо. Супер, у нас дир ніяких немає. Знаймі перша лінія в нас стоїть непогано. Так, трошки кинемо ще на стіну. Так, золото апнемо, куди без нього. Нам треба золото вкачувати. Так, і треба ще кинути слід на їжу, щоб ми швидше добули її. І перейшли в століття. А тим часом трошки хуття. Так, що нам бракує? Нам бракує трошки золота зараз. Так, переходимо тут вже робити нормальних драгунів. І по можливості будемо вкачати все, що можна. Так, запускаємо драгонів 18 століття. У нас 17-го, в принципі, наробилося не особливо і багато. Так, давайте четвертю стайню. Казарми 18-го поки ставити не буду, пояснюється тим, що нас ще не взята лопата. І нам би ще зразу догапати млин повністю. Так, щось там в нього не то. А, взяв шар. Ну, за це тобі дякую. Питання в цьому немає, я би шар брав вже на завершенні миру. Так, беремо лопату. І, в принципі, можна ще підторгувати. Так, в принципі, нам цього стане. Так, давайте поставимо першу кадрам 18 століття. У нас там доволі буде масовий, скажімо так, мушкетер. І бачимо, ми вже впираємося в будиночки. Ну, ставити далеко їх сенсу ніякого немає, так як у нас захоплення, на жаль, є. Не було б захоплення, було б, на мою думку, краще. Це було б просто нація проти нації. Ми бачимо п'ять міських центрів, хлопці знають, що роблять. А наш союзник, бачимо, ще якось дуже цікаво будує свою фортецю. А саме будує стінки, приближуючи максимум до самої фортеці. Це, я вважаю, є мінусом. Пояснюю одразу чому. Тому що люба артилерія, яка підтягнеться під вашу фортецю, може буквально її розстрелювати вздовж і впоперек, буквально по шахтах і по військових спорудах. Так, барабанщики, в принципі, можна списати. Так, в них буде швидше за все спільна фортеця на двоїх. Так, давайте напишемо союзник, щоб замурувався. Добре. Бачимо, щось він дуже мляво будується, і це мені трошки не подобається. Ну, кажеш, можна не паритись. Ну, надіємося. Головне, щоб ти свою націю їм не подарив, бо буде біда. Якщо ще в Пруці дати другу націю, то буде і масовість, і хороша кавалерія. І масовість піхоти, я вкотре переконуюся, що друга нація це завжди в 150 разів краще мати другу націю, ніж перейти у швидке століття. І для цього, щоб мати другу націю, треба мати хороше вкачане 17 століття. І якщо ваш опонент переходить в інше століття, то само собою, що він просто не втримається. Так, і ще б ось цей горбок я б хотів взагалі окремо замурувати. 
тоді взагалі було би суперово. Щодо було, скажімо так, був би ще у нас додатковий камінь фортечка на горі. Але це пізніше. Нам теж треба робити економіку. Так, все, що можна, ми продамо. І нам би пасувало трошки ще поставити п'ятий міський центр. Нам треба багато селян. Чим більше селян, тим більше ви добуваєте ресурсів. Ну і само собою, чим більше добуваєте ресурсів, тим більше у вас економіка піде вгору. Так, давайте поставимо ще одне ардепо. Лишчим теж не будемо. Так, бачимо, наш союзник заморовує одну шахту, яка виходить в нього вперед. Ну, це цікавий вихід ситуації, але я б його, мабуть, би не робив. Так, у нас 9 хвилин до завершення миру. Так, це є, це є. Давайте покачаємо інші шахти. Бо чим стріляти теж треба. Так, і ще віддалі поставити хоча б якусь охорону. На це все діло. Так, ви давайте на їжу. Так, вас давайте на будівництво. І позакидаємо селян буквально по всіх шахтах, що можна і не можна. Так, тут є, тут є. Так, артилерія робиться. На стуту ми качаємо, здешаємо буквально мушкет. У нас їх доволі вже багато робиться. Так, і давайте будемо усі можливі ліса хороші вироботи. Нам потрібно безліч ресурсів і також треба вкачати ще золотом. Хоча б одну шахту на максимум, це було б дуже добре було, доки завершення миру. Так, ви давайте сюди. Навіть забув, так побудував і забув навіть запустити ще один міський центр. Так, і давайте будемо робити такий міні-бастіончик. А саме ось на цьому. Так, давайте вас сюди, щоб ви щось тут трохи побудували нам. Так, щось ніяк не, не хочете в шахту. Так, нам треба трошки золота знову прикупити. І буквально ще разок, і нас буде одна шахта на максималку. Це буде вкрай добре, але нам, мабуть, не хватить ресурсів. Хоча ще 5 хвилин є. Зазвичай ці останні 5 хвилин використовують для того, щоб максимально все прокачати. Так, три брами. Тут ціла маса брам. Наш тут бісяки брам. Так, що вам скажу на майбутнє, краще ставити фортецю зразу повністю всю. Пояснюється тим, що ваші селени не будуть бігати вправо-вліво. І бачимо, коричневі так замуровуються добротно. Навіть доволі сильно так добротно. І по розвитку плюс-мінус у нас однаковий паритет. Головне зараз нікому націю не подарити. Не подаруємо націю, у нас є шанс на перемогу. А як подаруємо, то я вважаю, це вже частково буде фіаском. Так, запустимо виринство гаубиць, їх так, також треба. Бачимо, тут у нас будується лінія Можино. Два ряди плюс хатки посередині. Ну, з хатками посередині питання спірним, було, не було б захоплення, це б працювало. А так, воно щось не дуже, скажімо так, хороше. Так, це ми взяли, що стрільності дві беремо. Качаємо трошки ми свою піку. Так, боже, навіть не запустив четвертій стайні. Йоп, перний театр. Це вкрай сильно поганенько. Так, давайте поставимо ще одну казарму 18 століття. Так, зябрики ви мої тут побудували. Давайте ще закриємо периметр на, ці, на цій горі. Так, бачимо, тут вже бігають селени кругами. Нам треба цю гору просто зайняти і в ідеалі нам ще поставити, хоча давайте стоп. Давайте перше поставимо стайню, ще одну. А тепер візьмемо своїх оцих селян і поставимо ще другу стінку. І поставимо її банально з півночі. Щоб нас там всякими кругами не обходили. Так, така стайня є, наші дві хвилини ми роєм. Я думаю, що нас ходу атакувати не будуть. 
пояснюється тим, що наші супротивники дуже потужно замуровуються. Так, все можна, що можна, побрали на місність. Так, це в нас є, це в нас є. Ну, давайте ще поставимо козарму 17 століття. Піка нам також пригодиться, особливо від просаків. Так, і давайте, мабуть, ще тут так само поставимо другий рівень стіни. І вже за другим рівнем стіни будемо ставити вежі. Так, піка робиться. Піка це суто прикриття для артилерії. І в ній більше, як особи, нічого такого. Так, качаємо своїх драгонів і максимально війська. Що можна, в принципі, прокачати? Так, давайте, нам це лишилося буквально пару секунд до закінчення миру. І в нас брак трошки навіть фінансів. Так, беремо ще бацтольні гармати. Побачимо вже гаубиці, що можна ми зробили. Так, піка в нас на максимум. А от на драгони треба вельми сильно багато їжі. Ну, це ми прикупляємо, якщо щось. Так, апаємо силу пострілу. Так, другу керасу ми не візьмемо, покажемо. Так, наш союзник пішов рашити. Так, ну, угорш, там бачимо сакеї. Десь трошки навіть і піку робить для масовості, щоб було більше. Так, і наш союзник вже встиг подарити націю. Так, що в нього не так? Ага, бачимо. Буквально один кінь на базі бігає. Так, буквально з самого ходу. Крім того, що наші супротивники в останню буквально 2 секунди миру вибрали собі націю, та й ще й подарив мій союзник націю їм. Так, він все одно не бачить цього. Так, ну це вкрай поганенько, тим більше... Ага, тут ще бачимо прусаки. Ну, у нашого союзника Англія, але, на жаль, це йому не помогло. Так, давайте не будемо ставити замість казарми 16, поки ще прокачаємо трошки наше золото. Побачимо, діло доходить до абсурду. Так само по ресурсам. І ще на разок нам, мабуть, бракне цього діла. Так, ще одну шахту ми не вкачаємо, як ми цього би хотіли. Так, робимо бастольні гармати. Ну, скажімо так, на рахунок криз, я вважаю, тут і та, і ні. Бо це є власна неуважність. Яка, на жаль, призводить до поганих речей. Так, давайте ще поставимо шахти з півночі, хоча б пару штук. Тут можна, в принципі, річчя ставити. Я надіюсь, що з боку союзника обходити ніхто не буде. Але хоча б якось треба. Тут на горі треба також поставити, я вважаю, побільше. Веж пояснюється тим, що ваш супротивник мав що лупити разі чогось. Так, бачимо, це ми сплави, мабуть. Ви підходьте на стінку будувати. І вам також поставимо ще додаткові вежі. Ось бачимо, мій союзник трошки раніше пострілу падає. Ну, це таке собі задоволення. Так, сила швидкострільності ми взяли, сили пострілу взяли, керасу взяли, драгонів атаку на максимум. Суть того, що коричневі через дві нації дуже сильно піде до горі, так як у нас особа такого, як ліміту, немає. Якщо мене пам'ять не зраджує. Так, 95, то нам треба прокачати ще наступну золоту шахту, також на максимум, в ідеалі заліляти всі шахти на максимум вкачати. І давайте поставимо хоча б якусь маленьку охорону. Так, що ми можемо зробити? Міс... Так, академію, кузню, ринок, так, що ми ще? Склад, ну і млин само собою, це така критична інфраструктура. 
Я її поставлю в куті на всякий випадок. Якщо справи підуть зовсім погано. І щоб зразу сходу буквально не знесли. Це буде такий останній форпост свого роду. Так, бачимо, нашу лінію в принципі завершили майже. Так, давайте всі на їжу. Апаємо ще раз золотом. Бачимо, по очкам ми відстаємо. Я б сказав, що я що союзник. То при тому, що тільки один з супротивників має другу націю. Те, що саме швидше розвивається. А от Прусія, так, Прусія там має кавалерію хорошу. Та й плюс, я думаю, що так як в нього було 5 міських центрів буквально зразу, що першого, що другого, що там пішов хороший приріз в економіку. Бачимо, Прусак ставить третю. Ну і тут, по суті, лінія можна. Два ряди верш, хатинки. Два цих, боже, два ряди стін між ними вежі. Так, по можливості ще позапускаємо інші види артилерії. Так, і в нас тепер пішов непоганий приріз золота. Давайте поставимо додатково одну казарму 15-го століття. Їх точно мало, як кажуть, не буде. Так, апаємо залізом. Так, трошки прокачаємо, кажуть, чому залізо. Тому що наша артилерія підкотиться зараз до ворожих стін. У нас заліза та вугілля буде вкрай мало. Так, ми бачимо, що ще ресурсів, ресурсів треба. Так, і бачимо, так само, як я, заморовують оцей пагорб, тому що, якщо зняти пагорб, з нього переважно важко буде вибити. Так, і мій союзник пішов в атаку. Там теж бачимо три, три ряди стін є. Ну і пруська там кавалерія просто масова. Так, не спіши мій союзничку. Я розумію, що націю віджали, головне, що я зараз другому націю не подарив, бо це буде конкретне фіаско. Так, шосту стайню і четверту казарму 18-го. Так, давайте доапаємо вже золотом, щоб у нас йшло нормальним потоком. Так, апаємо ще разок. Так, що у нас тут? Це ми просто спишемо. Так, замість піки можна було б щось друге робити. Був би у нас дип, робили б найманих драгонів. А так, маємо те, що маємо. Так, це все є. Давайте тепер всю силу на гаубиці. Мощність нашої артилерії виробництва. Так, що в нас тут? Апаємо трошки максимум артилерію. Ну і давайте підемо на залізо. Нам треба хоча б одну залізну та вогільну шахту на максимум качати. Тоді в нас буде якась хороша, скажімо так, економіка, яка буде підтримувати нашу війну. А якщо цього не буде, то гріш нам ціна. Так, мій сьогодні таки пішов нас супротивникам. Так, а нам ще зовсім небагато апів лишилося зробити. Так, в принципі, потрошки можна виходити до убати цю лінію можна. Я думаю, що ви самі розумієте, що так швиденько ми її тут не перетнемо. Так, ви давайте сюди, сюди. І артилерія також сюди. Драгонів, піку, буквально все разом поставимо. Так, все, що можна, в нас поїхало. Так, і ми впираємося зараз дуже сильно в ліміт. Навіть надто сильно. Так, ставимо додатково знову хатиночки. Вони будуть нас коштувати буквально потім майже мільйони. Так само давайте ще й тут понаставляємо хатинок. Зараз наша скажімо так, економіка працює суто для будівництва нових стайн та казарм 15-го століття. То для того, щоб покращити, скажімо так, можливість по шахтам. Нам, в принципі, одної такої вугільної та злізної має стати. А вже по факту подивимося, що у нас з цього вийде. Хоча всяке може бути залежить, наскільки багато ми будемо стріляти свою артилерію. Так, давай сюди. І також поставимо охорону. Ми також поставимо охорону, щоб просто свої селян не віддати за дурном. Так, бачимо, вже пішли маленькі рейдики гренадерами. 
А це означає лише одне, що супротивник вже, скажімо, або вкачав своїх гренадерів, або щось в тому роді. Так, нам би ще збільшити чисельність артилерії пасувало би край сильно. Ну, вкачаємо ще тут. Так, артилерія у нас, в принципі, майже на максимум. Так, все, що можна. Наші мушкети майже також. Ну, принаймні, академія вже повністю. Так, і ось таку маленьку фортечку закладемо в хутику. Так, золото у нас пішло рікою. Так, давайте ще тут поставимо пару веж. Веж, я вважаю, також мало в нас не буде. Так, ардепо плюс. Так, ви дивіться, що тут виставляє наш опонент. Це просто якийсь жах. Так, я б казав, щоб наш свідник там зараз не злився. Бо якщо він там ще злиється, це буде вкрай фіаско. Так, це все робиться в нас. А в нас знову дуже сильно приближається ліміт. Я думаю, ви це замітили. Ну, ставимо ще одну казарму 18-го, це вже буде п'ята. І докачуємо на максимум наших мушкетерів і потрошки будемо робити це з гренадерами. Так, ну, бачимо тут буквально все, що можна буде виробити. Всі ліса, весь камінь добувати. Так, доволі дорогенько у нас коштує зараз склад. Але ми їх поставимо де тільки можна і не можна. Так, давайте ви сюди. Так, ну і давайте будемо трошки розбивати ворожу фортецю. Бачимо, супротивник понаставляв тут скільки всього. І це робиться по одній простій причині, що ми не могли широким фронтом війти на його базу. А наші війська, щоб скувчувалися максимально. Так, бачимо, що зараз вигілля мало є. І ми ще толком не почали баталію. От тобі і маєш. Так, 40 тисяч це дорого. Ну, трошки докупимо золото та й поставимо. Так, це є і ще їжу можемо продати. Ну, поставимо четвертю казарму 17 століття. І будемо клепати піку. Так, мушкетери у нас сила атаки на максимум. Так, ми бачимо, тільки знищили кусок стіни, він став вже третій ряд будиночків. Ну, це вельми сильно багато. Так, а наш союзник, бачимо, також пробуває стінку, розширяє їм. Ну, головне, щоб ти втримав, скажімо так, Прусію, поки я буду цю мега укріпну лінію пробивати якимось чудом. Так, бачимо, він потрошки пробує спалити. Ну, Піславі там буквально в кілька своїх списаноців, що вони просто йшли і захоплювали будиночки, щоб вони горіли. Так, але бачу, він там їх так швидко буде відновлювати, що це буде просто якийсь жах. Так, давайте ще поставимо будиночків, поки маємо таку можливість. Так, качаємо вугілля, бачимо, вугілля у нас там дуже сильно падає в кількості добутого. Так, це теж, в принципі, можна випалювати. Як би тут мені бракувало зараз гренадерів, вкачаних на максимум. Так, давайте по цим вежам добиваємо. Так, ви за будиночками, хлопці. І вас давайте кинемо аж сюди. Тоже по будиночки. Бачимо, тільки рядок перший прохожу, і там зараз пару нових поставив. Так, наш свідник так доволі непогано пробивається. Тільки я вже бачу перший мінус. Пояснюється тим, що він дуже сильно розтягує свої сили. Навіть надто сильно розтягує. Так, давайте подамо трошки ще ресурсів. Побачимо, купуємо вугілля. Що є дуже у нас нехороша річ. Так, це все є. Давайте, мабуть, трошки будемо ближче підходити. Так, мортири пішли вперед. Ну, качаємо ще зараз вугілля. Побачимо, сильно падає, сильно просідає у нас вугілля. Так, ну, візьмемо палаш. Може, будемо робити кавалерію, але це поки що мало ймовірно. Хоча було б добре мати якийсь паритет з ними. 
Так, це все погоріло. Давайте прикриємо свої мортири на всякий випадок. Так, давайте зупинимо виробництво піки. Поясню це тим, що у нас зараз доволі багатенько є і без того проблем. Так, навіть не проблем, а теж у нас ліміт, скажімо так. І краще зробити драгуна чи мушкетера, ніж робити списоносця. Тут вже вибір в таку сторону у нас пішов. Так, ви дивіться, я спалюю ці, він знову їх будує. Ось собака. Так, давайте ви всі дружно сюди і давайте в атаку. Так, і за цією лінією мене ще чекає армія з двох націй. Що вкрай сильно погано. Так, пробиваємося. Якщо ми пробиємо буквально 2-3 дереї, будемо ними заходити, нас знищить ворожа артилерія. Так як у нас тут зараз є... Ого, у нас пішла заруба в нашого союзника. І що я йому, скажімо так, що я казав вам перед цим, що треба робити, щоб ваша армія була вся разом. Бо якщо вона буде розділена, це просто в нікуди. Ну, артилерія в нього тут. А по ньому лупить буквально все, що можна і не можна. Це так не працює. Мій союзничку. Так, а там такий цілий армагедон з того всього. Так, давайте, хлопці, сюди. Нам треба був би диб, би зробив би трохи січовиків, щоб менше бігати пікою. Так, підтягуємося ближче і робимо хоча б 3-4 дирки. Так, де наша ще арта? Ну, так, я думаю, нашого союзника буквально знесли. І замість того, щоб вийти на простір, або встати там десь біля пробитої стіни, я зустрічати кавалерію та кавалерію коричневого, він, бачимо, вирішив загнатися. Ну, загнатися це вкрай погано, думка. Ну, там, бачимо, драгунів після він так немало йому в поміч. Так, ми зачистили першу лінію, але бачив з неї ще друга і ще така напівдерев'яна третя. Так, давай, пішов, пішов. Це все попалимо поки що. Так, давай, артилерія, ближче, ближче. Нам треба пробувати цю стінку. Так, і тут бачимо маса артилерії і мушкетерії 17 без прикриття. Це просто лайтова здобич, по суті. Ну, бачимо, його трошки бомбить. Ну, бомбить по праву заслужено. На твоєму місці я би зараз його не атакував, а посилював свою оборону. Що там теж було мінімум 2-3 стін, маса артилерії. І ти його таким чином можеш просто пробити. Пізніше, тобі ж у нього тільки одна нація. А мені потрібен просто час, щоб я пробив ці всі укріплення. Бачу, він вже почав підтягувати своє військо. Так, у мене тут вже бачимо ліміт. Ліміт, і це вкрай поганенько. Ну, бачимо, Пруссія втратила майже всю свою кавалерію, але артилерії в нього немало. Так, давайте будемо вибивати потрошки стіни. Так, вами далеко не йдемо, також будемо вибивати стінки. Так, і післямо кількох буквально наших списоносців. Так, гренадери. Це все дуже добре, але у вас дуже вкрай мало. Так, в принципі, можна поставити ще одну казарму 18 століття. Так, артилерія, артилерія. У нас поки що все, що можна, ми зробили. І нової, на жаль, ми не можемо. Тут у нас бракує вугілля для прокачки остатньої. Хоча можна, чисто в теорії, прикупити трошки. Так, і ще можна у нас трошки їжу продати. Майже всю їжу продали. Так, артилерія в нас на максимально прокачана. Так, це теж спалимо. 
И давайте будем трошки идти дальше. Так, бачим, нас сегодня уже начал по-английски их трошки. Ого. Фу -фу -фу. Ну, я разумею, что это крайне приятно. Так, эти хатинки нужно повыбивать первыми. Пока по нам ничего не начало прилетать. Просто чем больше мы с этих хаток спалим, тем меньше их потом будет гореть. Так, и у нас тут трошки Армагеддон вылазка с противником. Так, давайте назад, хлопаки. Вы також. И у нас там еще схована есть обычная артиллерия. Бачим керасири. Ну, керасири это в край погано. Потому что мы их просто не втримаем их таким маршем. Хотя в теории их тут не много. Так, давайте, хлопаки, вся надея на вас. Так, гаубиц есть. Так, ну, бачим, керасири довольно потужная речь, плюс там еще их поддерживает кавалерия стрелецкая. Так, вместо того, чтобы перебивать нашу пику, они решили просто пойти проредить наши войска. Так, надеюсь, мы не много артиллерии не втратим, но бачим, просто бегать, чтобы захопить нашу артиллерию. И таким чином нам трохи дать на горихи. В свой час они подходят под креплением. И это все дело держится. Так, а мы втратили немало пики, майже всю. Так, я про ту шахту одну что там загружена, его миссия тоже уже подорвал ее. Главное, чтобы второй раз он не подарил им нации, потому что это будет просто жах. Так, грандеры у нас на максимуме. Так, запустим еще остальную казарму. Шестая, шестая казарма. Все равно этого трошки маловато для победы. Так, ставим снова будиночки. Нам на данный момент на годині часу мати ще другу бинацію. Тоді б взагалі було супер. А так, ми кількість там дуже сильно проіграємо. Ну, я бачу, у нас вже коштують буквально одиночки дуже вкрай дорого. Так, давайте ще поставимо інші ресурси. Так, те, що у нас гранадер є вкачені, це дуже добре. А треба каким-то чудом просуваться и постараться это все дело пробить. И максимально широко. Так, его снова бачим понесло на образе. Так, ну пока что другой нации просак не имеем, потому что уже имеем просак другую нацию, это уже 100% програш будем. Так, давайте, хлопок, нам это расширить, бачим Опонент еще ставит новую линию обороны. То, что уже нагло с его стороны. Это бишь 12. Мы мав... Мене контратаковать, и мне уже мог бы снести даже. Стоп. А, это у нас корешник тут будуется. Я уже подумал, что уже другую нацию имеет и Пруссия. На счастье, пока что нет. Так, давайте подправим сюда трошки. Так, давайте наймем трошки кавалерии швидкої что можно было на всякий випадок забегать, когда треба. Так, что у нас там еще есть? Давайте так уж у вас на передову, не можу шариться. И ардепо еще можно поставить в тилу одним. Пока что пики особо не выпускать не буду, хотя тоже хорошо, то не делается в принципе. Так, поставили одне ардепо, сразу запускаем на максимум усі шесть. Так, тут мы все, что можно, просто подырявили. Но этого еще трошки за мало. Мы видим, у нас еще впереди зигзаги. Так, давайте сюда. Радер, мы добьем эти вежи. Ну, видим, у него вежи так непогано вкачаны выходят. Так, давайте сюда артиллерию подтянем. Так, мне дуже дивно те, що він свою артою не криє. Мене поки що не знаю, наскільки це довго буде тривати. Так, ну, будемо дивитися, що у нас з цього вийде. Так, розширити максимально. Скажете для чого? 
що ваша армія могла нормально зайти і вести вогонь. Так, давайте ще вас кинемо трошки сюди, підтягнемо. Гаубиці, в принципі, треба сховати. Так, давайте. Усі 31 в нас так є. Так. Уся артилерія, хай підтягується ближче. Драгоні ми трошки відемо в тил. Так, давайте, хлопаки, бачимо, він знову робить нам вилазку, швидше за все. Ну, зробив браму вище чомусь. Так, давайте це все добивати між собою там маленькі переходики. Так, у вас тут 15 чоловік. Ну, плюс одна дира в стіні, лишньо не буде. Бачимо, низ карти він замровує суцільно вежами. Я думаю, це робиться спеціально, щоб свого, свого часу дати нам на горіх, якщо не оп'ємо гості. Так, куди і би тобі добре було. Як? Через низ бази пройшли знову. Ех, боже, боже. Тут же фіаско 100%. Ах, у нас вже хоч втрачати особу немає що. Будемо йти зараз пробувати атакувати супротивників. Бачимо там маса веж, маса дерев'яних всяких загороджень. І це все впливає на нашу атаку і наш так далі. Так, ну бачимо, тут прийти так просто так не зможемо з півдня гренадерами. Так, давайте зараз поставимо прикриття артилерії. Бачимо, що Коричневий майже своєю армією не користувався, тож раз послав допомогу своїм союзникам у вигляді військ. В артилерії ми проїгруємо мінімум в два рази. Чого в два рази? Бо в нього є дві нації, і в нього так само може бути артилерія, як в нас за дві нації. Так, поки даємо залпи, по нам бачу також настрелюють. Так, давайте ззаді поставимо бацтольні гармати, пояснюю чому ззаді. Тому що це є перша буквально ціль, яка може вас просто розносити. Так, ставимо ще одну казарму 18 століття. І буквально ми навіть то, що пробиваємо оборону, а прогризаємо її потрошки. Так, лікування артилерії ми взяли. Так, бачимо, нам на фланг знов, мабуть, кавалерія побіжить. Так, гренадери, давайте сюди всі дружно. Попробуємо тим часом пробитися до нашого опонента другого. Так, а вас давайте всіх сюди на підкріплення також поставимо. Так, вас можна взагалі вперед поставити. То не страшно. Так, наші гаубиці трохи вибивають, на жаль. Я вже післав гаубиці, бо там буквально з тим всім ділом дуже все печально. Так, давайте ще і вас послемо сюди. Це він посилає, мабуть, підмогу, щоб добити мого союзника. Це вкрай погано, наша артилерія трохи дуже далеко котиться. Що теж не дуже добре, але маємо те, що маємо. Бачимо, тут Пруссія заходить з півдня. Так масово. Я не впевнений, що в нього буде щось чим відбити це все діло. Так, давайте поки гренадери тут поставимо. А що в нас по артилерії лишилося? Артилерія в нас відносно жив, живчик свого роду, а от гаубиць у нас вже майже не лишилося. А все, що можна вже впало смертю хоробрих. Так, бачимо, в нього там ще сталевий кулак свого роду. Давайте попробуємо зробити міні-рейдик, хоча я сумніваюся, що у нас вийде, але спробувати варто. Вийде добре, не вийде, ну втратимо ми трошки небагато свого роду кавалерії. Так, наш союз все-таки, бачимо, відбивається. Так, може йому і кавалерії мою допомогу вже не треба відсилати. Ну, бачимо, я там далі його бомбить. Доволі так непогано. І бачу, наш супротивник ставить буквально будиночки в нас перед носом. Так, що у нас є? 100 цих, так? 
А ну давайте хлопаки, я не впевнен, що ми зможемо забігти. Тим більше там маса веш. Так, давайте, давайте, бачимо, нас своє часто вони побачили. Тому що через частину війська він зразу відправив. Так, давайте кинемо на селян. Що у нас захоплення селян немає, а тут ми просто не проб'ємося. Їх надто багато є тут кількість населення різного. Наш судник пише, що вже відбився. Але маємо те, що в 12 вже в них є. В кожного. Так, якщо відбився, то ми всіх заберемо. Давайте, хлопаки, вас сюди. Так, і поділяємо трошки вищу стіну. В наших більших рендерів буквально впало смертю хоробрих. Так, давайте по басвольних гарматах трошки пройдемося. Так, ми куди побігли? Назад дві пушки. У нас доволі сильна артилерія постраждала. Ну, паритет, скажімо так, на артилерії, на жаль, не моїй. І це вкрай погано. Нам би якимось маневром зайти би в тил коричневому. Це було би вкрай добрим. Попадала кавалерія, пару штук не зрозумію. Так, і це, і це давайте робити масово. Так, що у нас по артилерії? Не так багато, як би хотілося. І бачимо, нас пробують контратакувати. Ну, маючи твою економіку і дві нації, я би вже, мабуть, мене б закинув назад до моєї фортеці. Так, бачимо, пішла масовка. Атакує він не всіма силами, просто невеликими. А ми будемо так, посилати їх початково. Більшість має просто прикривати нашу артилерію. Хоча, бачимо, набирає оборотів. Так, давай сюди послемо тебе. І в разі чогось навіть можемо кинути за своїх драгонів. Так, і вас також сюди. Так, тут бачимо, пішла заворуша така непогана, але малими силами, не такою він повними силами, наша є артилерія, нас є. Є артилерія, і він це розуміє. Так, ну оборону ми трошки розрухали, та й на тому добре. Так, це в нас є, давайте, давайте, хлопаки, бачимо нас... Ліміт так не так набирається, як нам би хотілося. І доволі повільно росте. Так, ми цю груп... групування переб'ємо. Те, що нас контратакувало. А далі це буде проблемка пробі... пробитися. Так, давайте, хлопаки. Бо там ще чекає у нас ще більше груп... групування. Так, назад, 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 хлопці, назад. Вони можуть вмирати під ворожою артилерією. Так, куди поділися мої гренадери? Гренадери, бачимо, падають смертю хоробрих. Так, ви давайте на вежі і кілька цих гренадерів впустимо на північ, щоб зайняти хоча б ненадовго. Прусі, що у нас союзник міг мав час відбудуватися. Так, тим часом у нас, бачимо, знову тут пішла заруба. Так, щоб вам добре, хлопці, було. Так, ну не так це все діло просто буде, як ви вважаєте, що так підете, як ми все червоним морем. Так, давайте, давайте. Бачу, нас атакує і відходить, атакує і відходить. Так, у нас ще є мортири, які не задіяні. В принципі, я думаю, що хоча б чуть-чуть шахти ми мали б зачепити. Так, давайте легку кавалерію сюди. Бо в його випадку будиночки доволі багато вартують. Так, а ми тут трошки розширимо прохід по можливості. Так, наш союзник, що ти тут відбудовуєшся? Давай відбудуйся, поки я тобі час виіграю. Так, не та мова. Так, по 
Поки будуєшся, можеш війська відправляти направо-наліво. Так, це пішло, пішло, пішло. Хоча ми трохи доволі великі втрати нанесли. Лінію практично пробили. Але активно атакувати ми поки не можемо. Так, стоп, що у нас тут таке бігає? Ох, собака. Так, у нас маленька проблем. Всі дружні війська сюди. Так, що можна спалити, спалимо. І ще трошки після ми їх трохи побігали. Так, тепер я бачу, вирішив мене обманути, а я трошки прошляпив свого роду. Так, давайте поставимо ще тут стайню одну. Так, я думаю, селян достатньо. У вас там так, мільйони. Так, 260 селян. Ви підаєте смертю хоробрих. Так, ну, бачимо, вони тут дуже швидко просуваються в мою сторону. Так, давайте вас тут залишимо на охорону, щоб наша артилерія буквально задню аж, і кавалерія попала під обстріл до повного нещастя. Так, вас парочка сюди, хоча б тут стінку, в принципі, пробили. Він має тим часом, що робити, як заморовуватися. Так, бачимо і драгони, і керасири, і все, що хочеш. Так, дурно робив такий великий маневр, скажімо. Так, давайте ми це вже нам не треба, в принципі, зараз. Хоча нам би ще Прусія би, або Угорщина вкрай би не помішала. Так, і тепер давайте масою будемо сунути, пробивати, так як нам пробили стінку. Так, а кавалер хоч трошки бігає, захоплює блиночки, бачу, йому це не дуже добре подобається. Що він післав, скажімо так, загін, щоб розбити ці війська невеличкі. Так, ну тут буквально маса всього, просто маса. Наша маса мушкетерів тут, мабуть, нічого не зробить. Бо багато з них, бачу, пішли в атаку. Так, я пропустив, на жаль, моментик. Але, на щастя, ще нації свої не подарив. Так, у нас тут, в принципі, усі, поки вдало, артилерія заходить до базу. Так, ще трошки не йде до мені до шахти дійде. Тому треба робити всі можливі міри, щоб його піти атакувати. Щоб всі війська до бази не дійшли до саме до шахт. Тим більше там золота шахта буквально під носом. Так, що в нас тут? Так, закриємо браму. Так, ми, в принципі, цей випад відб'ємо. Але в нас такі немаленькі втрати, особливо в селянах. Оце таке, тут бачимо наші, що могли, позахоплювали. І трошки хаток йому попалили. Ну, хатки це недорого відновлюється, якщо щось. Так, тепер давайте встанемо в оборону. Так, 22 артилерії. Ну, гаубить нас, на щастя, багато є. Бачимо, фортеця втрачає актуальність, коли вкачені гренадери. Так, тут давайте поставимо їжу, замовимо на максимум селян. Так, і давайте будемо цю стінку відновлювати. А, тут ще бачимо, пішло підкріплення. І тепер буквально він мені розносить стіну. Так, давайте ще дамо залпик по гренадерам цим. Бо нагліють сильно. Так, наші вежі не вкачені. Так, мій союзничку до мене, в гості не допомагай, тут сам справлюся. Ти головне втримай прусака. Хоча то вже і Прусія, і Англія два в одному. Але менше з тим. Так, давайте кинемо трошки, або, в принципі, ще маємо поставити одну казарму і на їжу. Так, у нас тут трошки бачимо справи погненькі. Так, тут стінка будується. Шкода, на жаль, що не вся. 
Так, ви давайте всередину. Так, це все робиться, робиться. Що нам треба? Стоп. Пробує собака забіг нам на гру. Давайте наверх, шановні, наверх. Куні артилерію заїде наверх, це буде вкрай пана впеча для мене. Так, браво, ми тут можемо, в принципі, не закривати. Хай там потрошка спам'ять йому. Так, артилерія у нас на підвищенні є. І вежа ми трошки вкачуємо. Так, що вам добре було? Куди ви постійно влазите? Треба там поставити буквально клаптик стіни. Виділо, бачимо, не буде. Так, все одно, бачимо, проходять. Так, артилерія. Давайте вас всіх сюди поставимо. А ви стійте тут зверху. Не впускайте його наверх. Цю стінку по можливості будемо поновляти. А, хай буде так. Так, нам поки руйнують вежі. Драгоню трошки відведемо назад. Бо це саме ціни, що у нас є мушкетерів 18-го також. І по можливості будемо пробувати поновити, скажімо так, нашу стінку. Ось так, в принципі, теж можна будувати. Нічого поганого в цьому якось особи немає. Так, ну, бачимо, велика перевага в нього в артилерії. Тому що дві нації. Так, давайте наробимо ще гаубиць і бацтольних гармат. Бачимо, вежі нас потрошки падають. Так, і нам треба замарувати ось цей клаптик. Посильно мозолить очі і поставити по можливості пару веж, якщо звісно нам це будуть зробити. Так, ви давайте на стінку і ви тут давайте на стінку. Так, наш союзник ніби в полі, бачимо, або перемагає, або тримає принаймні паритет. Так, ще пару залпів, ми бачимо цю артилерію вибуває, в нього артилерія не вкачана. А ми собі ще додаткові ардепо поставимо, щоб збільшити ліміт нашої артилерії. Це піде нам в плюс. Так, це у нас є 5 казарм 17-го. Так, доволі сильно багато ми втратили своїх. Так, наш союзник бачимо пережав цього просака. Так, тільки чуть-чуть протримайся, я тебе прошу. Да я ще разок вийду, другий раз вже не прогавлю. А в нього мало військ все одно. Все одно мало військ. Так, він бачимо посилає йому кавалерію. Так, і знову бачимо, ми тільки ну, стінку відбудували, як нам вже навіть не добудували її як нам вже знову бігають, пробують пробити їм. Так, або навіть, в принципі, поставимо маленький полк, вас в принципі хватить. В разі чогось, а ще краще, взагалі ставити охорону на стіну. Були б у нас єгері, це б ще краще було. Так, ще поставимо трошки драгонів саме на цей кут. Побачимо, у нас такий саме більш важкий. Бачимо, нас гору знову відбили. Так, ну давайте качаємо свої вежі. Бачимо, нам другий ряд стіни буквально списують. Так, ми можемо поставити ще одну стайню. Ну, можемо, значить, поставимо. Хоча треба ставити було з кута. Ну, менше з тим. Так, давайте артилерію підтягнемо ближчим. Бо зараз є в нас паритет свого роду. Так, піка наперед. Так, це ми знищимо, знищимо, щоб наш супротивник не мучився бідний. Це теж ми знищимо. Так, поки тут моє можливість ставимо стіну на нову. Першим ділом треба вибити його артилерію. 
Так, давай, сейчас пару залпиков хороших, эти артиллерии впадем. Хлопаки, давайте тоже выходим. Так, давайте еще пару залпов по арте и можно контратаковать. Бачим, он собирает войска свои в кучу. Интересно, что у него на базе у него там есть что-то еще немає. Так, кавалерия тоже выходит. Так, давайте, давайте, там уже мало что лишило. Бачим, что еще пригнал на своих селян. До полного счастья или несчастья. Так, гаубицы и ботосолки также выходим. Нам треба сделать хороший вихт, тем более, что не много так и войск. Так, наш союзник, бачим, вместо того, чтобы защищать свою базу, пошел вперед. Я понимаю, что нацию всем, кому можно, подарил. А это а не трошки не добре. Так, теперь давайте контратакуем. Так, артиллерия. Просувайся по трошки. Она сейчас должна быть, по сути, великое скупчение войска. На короткий периметр. Маем идти, как мы с этим червоним морем. Так, пошли, 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 хлопаки. Так, и нам тут так стенку подырявали собаки. Бачим, в него артиллерия выехала, а она не успеет подъехать своечасно, чтобы поддержать свою пехоту. Так, артиллерия, залп. Так, что наша кавалерия очень слабо стреляет, не знаю чего. Так, тут бачим, також деякі гренадери, пару штук идут. Так, ну я написал, а там хай вирішує уже данную ситуацию. Так, артиллерию бачим, склали, и он даже частково відновив свою линию. Но у нас тут уже есть вкачанные гренадеры. Так, не хочу мой союзник с ними играть. Дай хотя бы буквально сделаю последнюю атаку. Я думаю, что я пробьюсь, скажем так, до него сейчас селищем. Не треба будет меньше на это все делать, час отшкать. Даже если я злию свою армию, но я на его базу точно зайду. Так, где наша арта? Давай артиллерию ближе. Гаубицы под саму стенку. Батостволки, так, это вообще угорские гарматы, нам их на... не треба вообще, потому что у нас не вкачаны по сути. Так, и бачим, хвиля пошла еще до нашего союзника. Ну, я бы еще решил его рятувати сейчас. А, давай резче, ну... Я бы пошел тебе рятувати, но это было бы трошки дольше было бы. Так, давайте, гренадеры, у вас тут очень сильно много есть. Вы можете, в принципе, эти все стены сейчас разнести в пух и прах. Так, ставим поближе. Артиллерию берем, перш за всем. У нас тут еще есть, драго не забудьте, одна стайня, свежа. Так, то, что он подводит свои войска, это, конечно, хорошо. Но бачим там велика чем масса, буквально все, что только можно. И уже бачим, не чекаем, а просто старается артиллерию буквально винищувати. Так, мы эти хатки потрошки поспалим, потому что одни гранатери бегают. Так, и давайте будем это все дело выпаливать в первую очередь. Так, ну, бачим, наш союзник обороняется, но у него там тоже проблемы такие немалые. Так, сейчас я приведу артиллерию и начнется канонада так. Гаубицы уже могут подъезжать. Ну, у вас, в принципе, нема по чому, вежи мы позносили. Так, пика, у нас довольно мало пики, на жаль, есть. Також вперед. Так, ты все маленькие кусочки стенки бажно добить, что наша артиллерия мала куда и по чему стрелять. Так, гаубицы в первую очередь також стреляем. Так, не забывайте, что у него чем мало артиллерии. Но у него, бачим, не особо то и войска осталось. Давайте контратакуем. 
не будемо чекати, бо нашого союзника там часу вельми, я вважаю, мало. Тільки прибережемо драгунів. Так, понеслась, атакуємо буквально одною пікою. І заходять ззаді мушкетери і все інше. Так, драгунів, в принципі, трошки відстали, тепер друга хвиля піде. Так, давайте, хлопаки, давайте. У нас, на жаль, через те, що ми пробили менше якихось дир, як попередній раз. Наші мушкетери доволі сильно скупчуться зараз. Та й кавалерія, в принципі, теж. Мав би я більше часу. Не це діло. Ну, треба було трошки не прогавити моменту зразу. Так, кавалерію стараємося. Ну, бачимо, на світі вже... Ага. Ну, в честь те, що... Просіяв вже свою націю. Так, пішли образи вже з того всього діла. Образами баталію не виграєш, хоча деколи можна таким моментом відписати. Так, 5 хвилин ти мені ще виграєш чи ні? Так, в принципі, у нас пішла заруба. Так, навіть бачимо, гра трошки підтуплювати почала навіть сильно. Так, давайте всю масою атакуємо. Так, ми ти його піхоту зітремо, але треба ще терти артилерію, особливо бацольні гармати, яких там вельми сильно багато. Ну, скажімо так, якби я це все діло робив так, як воно має бути, почергово розносив, і була б в нього донація, це вже було б давно, скажімо так, ця вже фрица взята. Ну, таку оборону, що правда, я перший раз бачив потужну. Якби не було ще захоплення нації, вона була б ще потужніша, бо тому що треба було палити буквально кожну хатинку. Так, бачимо, мій союзник вийшов, і вся пруська армія, яка там є, по факту, пішла в мою сторону. Так, ну, угоршту ми захопимо, але я думаю, 4 нації проти 2, це буквально щось зі списку нереального. Так, ну давайте поставимо ще собі Угорщину. Так, зразу це і це. Будуємо, хлопаки, будуємо. У нас дуже довго, на жаль, артилерія підтягується, і це проблема, ми не можемо прийти через блокгаузи. Так, давайте, хлопаки, їдемо, їдемо. Хоча б одного часткового знесемо, хоча бачимо, вже селяни Коричного пішли на базу Прусакам. Так що максимум, що ми зробимо, це підірвемо йому економіку. І не більше з того, як кажуть. Так, як нам у нас війська. А! Через те, що воно все підлючує, навіть толком не можу використати. І зливаю свої війська буквально на непотрібні речі. Так, перший блокгаус ми спалили. Є ще один, і тут ще є маса всього. Так, ви давайте на угорську економіку частково. Ну і бачимо, нам тут заходять буквально з тилу. Це при тому, що наша ні артилерія, ні цього інше толком не під'їхало. Так, міський центр наш не захоплюється до повного нашого нещастя. Так, ви давайте вище. Бо там ще один блокгаус, і зараз нас позносить все, що можна і не можна. Ну і плюс ще бачимо, бо сольні гармати повиїжджали. А наша артилерія, на жаль, дуже далеко. Хоча нам в першу чергу, що нам треба знести, це є саме блокгаус. Так, лучше бачимо, якась кавалерія бігає. Це, по-моєму, це кераси англійські і стрільці угорські. Це потужна штучка. Так, ми бачимо, поки що ми не можемо пронести. Так, другий блокгаус, де мої мортири бігають? Так, я ще бачимо до повного нашого нещастя. Так, давайте підтягнемо трошки під цю стіну ще війська якісь. Побачимо, там невеличкий загін ще корисного підходить в нашу сторону. Або це відволікаючий маневр, або щось більш серйозніше. Так, давайте ви в атаку. Трошки нам часу виграєте, якщо можна. Так, маса селян, це просто такий жах. Так, другий блокгаус ми списали. Але, на жаль, через таку доволі сильну забудову. Так, нарешті наші влетіли зверху. Ми перше стояли в толком без діла. Так, ну Англія, бачу, війська поки не робить. 
Мабуть, поки не відбудував кузні та все іншим. Так, у нас тут проблеми з драгунами англійськими. І все через те, що не дуже масово виробляються. Так, ми ще зараз з вами ще повоюємо. Хоча я сумніваюся, що я це все діло пронесу, але все одно. Так, давайте артилерію і почнемо робити батисольні гармати перш за все. І діло хай рухається в цю сторону. Так, все-таки бачимо, продавив він нас своїми драгунами. І давайте артилерія трошки ближчим. І в нас тут особи не лишилося чим воювати, якщо по факту розібратися. По факту так, у нас лишилося в кай мало війська, і плюс у нього почали вироблятися війська. Це за цю боже, за угорщину піка. А за Ганною поки що на, на щастя наше стоїть без рухомо. Так, все, що можна, спалюємо. Так, ще ці батостволки, ці міські центри, як вони мені дорогі. Так, давайте ось тут ще перейдемо ще по селянам. Економіку їжі зруйнуємо. Так, академія само собою. Так, бачимо, дуже і прусаки наганяються повною масою. То лише питання часу, коли нас нас дійдуть. У нас там все лишило буквально 160 драгунів, яких постійно відволікає піка 18-го. <кій> так, ну і тут пішла буквально маса всього. Так, це ми підірвемо. Так, що в нас тут? Тут у нас є міський центр один. Так, це також спалюємо. Все, що не можемо захопити, ми попалимо. І буквально бачимо, вже підходить армія прусаків, хоча ще можна було. А тут же нас і піка передавлює зверху. Ну це печальне діло. Так, ну, за Англію ми вже спалили достатньо багато будівель військових. Так, куди пішли, драгуни, би вам добре було. Зараз наших мортири пережмуть. Хоча бачимо, вже більшість артилерії свої втратили, на жаль. Так, і в нього вже бачимо, почали робитися прусські війська із 17 століття. Тобто він вже з Пруссією поставив кузню і не тільки. Бачимо, що тут артилерія. Максимум, що ми зробимо, це відіжмемо ще його в прусаків. Але це просто, а, а тим часом ми свою більшість подарили його артилерії. Так, давайте ми ще кинемо з останню атаку. Це що можна поспалюємо. Ну і на тому. Скажемо так, майже добили базу. Ну, лишилося тільки казарми автоному Угорщини і дві, три штуки за Англію. Так, це ви, хлопці, зробили добре. Поставимо ще кілька веж, на всякий випадок. А, і давайте поставимо ось тут стіну. Також поставимо вежі, не забуваємо за це діло. Так, що в нас тут? Так, я ще забув за один важливий моментик. Так, бачу, він свою артилерію знищив. І доволі в нього ж так лишилося не дуже багато війська. Було б у нас своєчасно вкрадена, скажімо так, друга нація. Це ще без того, що ще би вийшло. Так, давайте ви всі дружно сюди. На оборону. І давайте будемо зараз розвивати ще Угорщину. Хоча, я думаю, що на такий період це вже доволі поганенько. Це вже грав нас де майже годину 40. Так, все, що можна, ми тут забрали. Батоствольні гармати. Давайте лишимо хоча б десятку тут. На всякий пожарний. Хоча, в принципі, можна було б взагалі вийти своєю армією. Дати на горіх і бачимо, відбудовує він максимально свої поселення. Ну і плюс пробій, який ми зробили в його фортеці, займає синій собою. Так, ставимо критичну інфраструктуру за угорців. У нас там 300 тисяч золота, я думаю, ми тут ще поставимо достатньо казарм, але, на жаль, цього все одно замало буде. На жаль, замало. Так, що ми тут, давайте, що ми ставимо цю кузню. 
тому що ось ви ми дуже довго будують це все діло. Так, кузня, кузня. Давайте зразу по казармам перейдемося. Так, давайте три поставимо казарми. Масу стайнь, скільки можна. Так, стайні всі, що можна, поставили. Плюс одна казарма 17-го. І давайте це все діло будувати. Так, нам ще треба академію, перш за все. Так, академія також сильно потрібна. Так, вас також сюди. Так, хлопаки, що ми ще можемо для вас зробити? Само собою, що можемо робити гайдуків, це дуже масовий стрілець. Не то, що не подобається оце групування з півночі. Ну і тут бачимо ще також це все діло. Так, давайте ви на гру. Бачимо, пробує поставити будинок, що він таке зробив. По факту вже в мене на території. Так, це будується. І бачимо, синій пішов вперед. І коричневий за ним. Так, трошки давайте підлікуємо це все діло. Так, це ми знищимо, це не наше є, це поставили наші супротивники. Так, артилерію давайте на гру. Гаубиці також. Туди само хай під'їжджають. Так, зразу ардепошки. Їх можна послати одразу пару штучок. Я думаю, лишніми теж не будуть. Так, це все діло є. Так, це щось надто швиденько до мене вирішив забігти в гості. Селяна нас на щастя не захоплюється, тому націю твою собі не подарую, принаймні на даний момент. Так, беремо лопату і переходимо в столиці за Угорщину. Так, зараз ці всі стані також запустимо. Так, дешево мушкет. Так, а чого ви ще не побудували решту? І давайте зразу закладаємо стайні за Угорщину. Так, нам поки нам більше не стає з наших ресурсів. Ну, будуємо те, що можна. Хоча, в принципі, можна ще було попродавати багато чого. Так, стайні підкова перш за все. А, ще будується поки що. Давайте за другу академію. Так, і запускаємо буквально усю кавалерію. Це є плюс 8 стайн. Це має наш, подвоїти нашу кавалерію в загальному. Давайте у вас сюди будемо відправляти. Так, швидку стрільність взяли. Так, це все діло будується. Так, що у нас там ще є лишні є. Ще одна казарма 18 лишньої не буде точно. Візьмемо багатоствольні гармати, будемо робити багатоствольки виключно за Угорщину. Так, бачимо, нас поки що не атакують. Я би, в принципі, робив би зараз сакеїв за Угорщину, але, мабуть, таки буду робити мушкетерів. Поясню за чому. Тому що в нас є Прусія, яку треба чимось заколоти. Так, і нам, бачимо, почали вибивати стінку. І в лоб коричневий, бачу, не бажає йти. Ні синій, ні коричневий. Так, там буквально маса гаубиць, ще й великість з них це мої гаубиці. Ну, бачимо, підсувається він вперед цими всіма справами. І охорона на стінах буквально нічого не вирішить моя. Так, качаємо пуську кавалерію. Давайте вас таки перенаправимо. Так, і будемо робити ми мушкетерів 18-го. Також сюди. Так, це все і тільки треба ваше повкачувати. Пасувало би дуже сильно. Так, 100 тисяч золота. Ну, це трохи багатенько. І плюс у нас ще одна катарма не поставлена. Так, сила пострілу. І качаємо наших гайдуків. Мушкетерів також. Бачимо, пішла заруба свого роду. 
Так, давай, куда ты побег конник? Тут пару гаубиц бегает незахищенных. Так, и нам буквально пробивает стену в каких вариантах. Я думаю, что у нас пойдет снизу рейд. Ну, это не точно, но такая мобильность очень и очень поширена, на мою думку. Так что вас давайте всех дружно сюда. Перенаправим, качаем наши войска. За свежую набранную нацию. Так, ну, мы уже, в принципе, майже все вкачали. Потому что мы оставили только так, завершальный этап своего рода. Так, знаю, что еще даже не переможу, а я еще крови вам какой-то трошки попью так немаленько. Так, штык давайте, чтобы наши грандеры лучше это все дело кололи. Так, кавалерия у нас в принципе на максимум. Только местность артиллерии и давайте еще трошки гранадеров. И мушкетеров в будущем. Так, мушкетеры у нас на максимуме. Так, просто врожа кавалерия, пробуй нам тут наробити лихом. Ну, давайте артиллерию трошки выведем вперед, будем пробовать как-то пробивать с тенегом. Бо час играет против нас, пояснюється тем, что у нас 12 и в них 4. Одна база в них полностью жива, а другая трошки подбита. Так, ну тут трошки проблематика. Бо з цього фланга я заберу всю піпу, і це може для мене погано завершитися. Так, що в нас там, хлопаки? Давайте станемо широким фронтом. Гаубиці потрошки наперед. І вот ствольні гармати давайте поставимо трохи знизу. Так, нас тут будуть оточувати з двох сторін, що є вельми нехорошим. Ну, давайте вкачаем трошки наши вежи. И плюс еще пару штучек можно доставить. Треба вежи ставить, мабуть, таки за Угорщину. Так, там артиллерия. Хотя мы этого не делаем, але хай будем. Так, и само собой добавим, что этот кутик у нас стоял. Ах, собака. У нас тут пошла масса артиллерии. А кавалерии в сторону нас дарили буквально снизу. Не хочет идти нас на грубочок. И что ты ему сделаешь? Так, хлопцы, в атаку. В атаку, в атаку. Так, что у нас тут? Тут у нас артиллерия, ика тут просто не працює по факту. И наша пика умирает буквально от пострелов. Так, давайте, хлопаки, все вниз. Все вниз, бо что сейчас дело будет очень паленым, чути для нас особливо. Так, у нас майже нет артиллерии, а у него там масса гаубиц. Через это нас так криют сильно. Так, у нас тут все, в принципе, лікується. Остатні буквально апим, хотя мы гранатерию не делаем, но все одно. Так, давайте, давайте, шановні, насыпаем всем, чем можем. Так, тут, напевно, треба артиллерию забрать на гору. Побачу, что дело с этого слова взагалі не имеем. Так, давайте наверх. У нас буквально просто пруссия мушкетерами и гаубицей буквально продавливаем. И продавливаем, я вам скажу так, довольно серьезно. Так, это бацвольные громады, что нас так порешали своего рода. Ну и плюс масса гаубиц. Так, нас тем часом пробуют атаковать не с одной стороны, а уже с кількох. Так, давайте артиллерию, прежде всего, заберем за стену. Так, вас, даже сразу с селянами можно посылать в бой. 20 атак имеет каждый селянин, я считаю, это также непогано, как лучше за священником. Так, и браму, бляха муха, не могу закрыть браму. Так, не сегодня, хлопаки. Так, и ну, бачу, нас тут просто кількістю зараз заберут и все, на тому будем. Так, давайте по артиллерии, по артиллерии, хлопаки. Так, тем временем тут еще армия с гранадерами, бачим, обходить нас по другому куті. 
Ну, це я вважаю навіть дуже і дуже правильно. Так, бачимо, я браму закрив. Але толку з тої брами ніякого. Як ворожі війська проходили через неї, чисто там бій взагалі не було. Чого так? Так, артилерію ми собі спишемо. Для кращих часів. Так, списуємо, бо наша брама просто нікуди. На цю плюс дарувати ми не плануємо. Так, і щоб цю армію гаубиць захопити, пасувало би вкрай добре. Ми бачимо, що з двох боків буквально переймають. Так, давайте трошки назад. Більш воно гаубиць ми з собою забрали. Так, селяни нас теж п'ють в атаку, нема чого шаритися. У нас мобілізація по-українськи, так скажем. Що забирають тих, що треба і не треба. Саме більш обідно це за узькопрофільних спеціалістів, які просто рідко замінимі, їх посилають не буде знати куди. Я думаю, всі бачили і читали статтю Ботусова, де двох операторів БПЛА найкращих. Не знаю, як це правда, але я вважаю, що це, думаю, більше, ніж правда. Двох найкращих операторів БПЛА відправили з автоматом в окоп, без підтримки дронів. Це просто марнування, скажем. По факту це є марнування кадрів. І так само зараз в мене тут твориться. Так, трошки далеко я відвів свою армію. Що втрачаю тепер артилерію і гаубиці, які я перед тим позахоплював. Так, у вас в принципі стане цей напад зі заходу свого ми відібімо спокійно, а от з півночі там під питанням. Так, давайте це за зачищаємо. Так, там трошки є в нього артилерія, але в принципі ми це добити можемо. У нас як це виявило трошки дірява брама. Як на диво, у нас достатньо буквально. А, вже брами й немає. Бачимо її зніс цю браму, і там ще підріплення коричного в нас впирається. Так, давайте ви перше в атаку, нам треба цю артилерію віджати, перш за все. І вас давайте так ось сюди в атаку. Нам бракує ще якоїсь армії, щоб прикрити північ. Так, бачимо, у нас вже пішла заруба. Так, трошки поспалюємо хатинок. Це їх трошки зменшить кількість їхню. Так, ну, золото це сиділо печальне, звісно. Так, але треба ще, бачимо, і піку замовляти буде. Бачимо, там багато дуже, навіть надто багато. І давайте в ту сторону. Так, і ось таким варіантом на другій день гри нас почали дожимати. Кількісно переважаючи супротивники. Чесно, знав би, що так буде, тож би насилав шпигунів. Так, давайте цю армію на півночі підтримаємо. Тож би відсилав шпигунів буквально по всіх, що можна. Ховав би там їх невідомо як. Але, на жаль, вже пізно. Так, качаємо трошки нашу піку. І ось ця така маленька фортечка, для чого вона слугує, щоб там тримати критичну інфраструктуру і сховати якщо щось пару селян. Коли немає захоплення, це дуже гарно працює. Так, критична інфраструктура ніби вся є. Так, армію цю ми в принципі тут добиваємо. Але у нас на півночі великі-великі проблеми. Так, і бачимо, тут вже також посилає все, що можна. Так, ну, бачимо, в кожного з них по дві нації. Я сумніваюся, що вони живуть третю націю захоплювати та розвивати. Так, це діло в нас є. Але ми тут буквально не витримуємо натиску з півночі. Наскільки сно буквально просто задушить швидше. Так, давайте це як стінки відбудуємо по можливості. Хоча я сумніваюся, що нам тут його, відбуд... його поставити нормально. Так, давайте, давайте в атаку хлопаки. Бачимо, трошки їхня армія сильно прорядилася, коли пішла через палаючі будинки, але все одно. Цього ще замало. Так, бачимо, казарми 18 століття вона вже за Саксонію зробить палати по потрохи. Так, це є, ну, піка. 
Піка, на жаль, не так добре працює, як би нам хотілося. Бачимо пульси кавалерії, мабуть, тут саме більше порішає свого роду. Так, мінус дві казарми з 18-го, а вже й три. Так, ви нас пока нічого не робите. Ну, лікування, лікування. Так, все-таки це поразка, на мою думку. Так, нам ще бачимо в стилу заходи ворожа армія невеличка. Так, це ми спустимо. Це, в принципі, можна підірвати. Так, і те, що нам зараз стило не вдарили, максимально ці Боже, керасири. Так, це ми теж сплавимо, щоб нас по нам потім не стріляли. Давайте зустрінемо цю кавалерію до лиця. Так, давайте в атаку хлопаки. Бачимо, пробові нам не попалити кузні, але у мене ще кузні в запас, якщо щось. Так, я вважаю, що вже, мабуть, це як її, Боже. Австрійська, не фаризійська, угольська кавалерія у нас блокована прусською кавалерією. Все, що вибігає з казарм, буквально зразу і падає. Так, це ми армію кавалерії, яка нам пішла в тил, перебили. Ну, нам бачимо, що і з третього боку пробивають стіну. Ну, і плюс тут бачимо ще одна така армія, нас тут вже неї точно не хватить. Так, ну, будемо битися ми до останнього. Бачимо вже за Угорш, у нас вже буквально 5 казарм згоріло з 6. Саксонія те саме. Ну, особо ми тут нічого такого вже не можемо повпливати. Селян це діло нікуди вже не йде. Так, робимо ми тоді гаубиці, що можна. Було би і так само артилерію. Ну, мало ймовірно, що тут зможемо відбитися. У нас просто дуже мало війська лишилося. Точніше його залишки свого роду. Так, артилерію ми тут знищимо. Щоб не впало супротивнику. Ну і бачимо, більшість наших військових будівель вже або спалена, або допалюється. Єдине, що у нас лишилося, це оцей клаптик буквально наших драгонів 18, які йдуть і потрошки зачищають. Але з цього хлопці замало. Щоб вони атакували з одного сторони, це б ще можна було втримати. Ну, з двох це трошки занадто. Так, у нас там все лишило буквально до сотні, може півтора сотні загальному вся наша армія. Так, і бачимо, вже гренадери почали довбати нашу кутову фортечку маленьку. Так, і там ще пару китків гранат, і вони буквально вже за то вже зайдуть. Так, ще багато стольні громади, трошки наші, на себе набрить набагато війська. І бачимо, у нас вже почалися проблеми з ресурсами такі нормальні. Так, ну бачимо, тут вже буквально все. Все, що можна, ми зробили, але нам цього було, на жаль, замало. Ну бачимо, ця лінія доволі потужна, так що візьму собі на майбутнє на озброєння її. Але вона особливо дієва, коли немає захоплення. Тоді вона працює дуже потужно. Ну, бачимо, тут взагалі маса всього, маса будівель. Ну і бачимо економіку в сеті дуже потужно. Це рахується, скільки в нього стань тільки одних. Що тут, що тут. І за Прусію. Ну, буквально перевага у всьому, в кожного з них ще так раз, як в мене. Так, давайте будемо капітулювати з честю, як кажуть. Перемога в них заслужена. Два в один в кінці, це таки дало своє. Так, це є точно ГГГ, але я вам рекомендую на майбутнє, як бачите, біля угорських міських центрів. Маса слян на каменю, їх там так багато, що вони не встигають працювати. Їх краще розподіляти на якісь інші ресурси. Давайте дадемо статистику. По статистиці бачимо, спортивник, який захопив другу націю, просто пішов у відрив дуже потужний по населенню. До 7 сплинтів буквально докотився. У мене було 5 з копійками на той момент, коли ми з ним почали баталію. Ну і мій союзник, бачимо, покинувся населення, доволі сильно просідав, навіть дуже-дуже сильно. 
И бачим другий спортивник 7,5 тисяч населення просто перевершив по графіку паліву. Якби я, скажімо, заходив поетапно на фортецю коричневого, то я думаю, що втрати були менші. Бачимо по золоті коричневий пів мільйона, його союзник півтора. Такий дуже великий перепад, не знаю чого. Так, по стрільцям. Шотландський стрілець, це масовий хороший стрілець. Драгун 18-го за Англію також. Мушкетер 2, Мушкетер 2, Гусарів, 4 тисячі Гусарів, це просто неймовірна кількість, де можна було кого хоч порвати. Ну, Генадери, це небагато, в принципі. Так, мій союзник, золото, мільйон плюс, ну це хороша, я вважаю, цифра. Генадерів 400, Драгонів, так, нормальна кількість, і Мушкетерів хороша кількість. Ну, єдине, що мінус, це те, що націю подарив. Не подарив би націю, з цього було б куди краще. Тут мушкетер 3,5 за Англію. Йоп, перний театр. Керасир майже 1000 плюс, така хороша. Піка 3,5, гайдук 3 з копійками. Ну, це просто неймовірні в них війська були. Так, а в нас порівняно з цим піка 5000. Піка це м'ясо, мушкетер 18-го 4 з копійками, тому я казав, що це дуже масовий мушкетер. Гренадер також у нас багато вийшло. Драгуни, драгуни 2 з копійками. Ну і за угоршлями багато, на жаль, не встигли зробити, але з золотом зло найбільше.